Hi friends, Mechanical Solids in the Module 1 Material Lecture like so the last lecture we have the arbitrary plane and stress component we have defined how to define the plane we have to the main item we have to learn about the action component and TN we have to solve the two components we have to normal stress component and we have to shear stress component यूस प्रश्न Tn kan dua dicari, kita mahu kira dua dicari macam tu. Sigma n kan dua dicari. Cn itu sigma n orang yang ni le sigma t kan dua dicari. Ada ni le dua dua nama kita dah elem kan dua dicari. Apa yang ni ada ni Tn x Tn y Tn x itu kan dua dicari. Nah, apa kerja orang orang kita mungkin discuss yang ni. Apa ada lekang pohon mana pun ni. Arbitrary plane, ni adalah konsep tu macam ni. Nama kita satu rectangular coordinate system tu lekang. Ada Cartesian coordinate system tu lekang. Ada. Pada orang kita figure lekang orang orang mana kita satu Cartesian coordinate system ni ada kita mark kita tu. Bayangkan ini jika nak guna rabi ya. Apa Cartesian coordinate system yang nuar ayat ini yang dah. Maka ini nama kita general convention sistem nama kita x y axis system ni yang nama kita nuar ni Cartesian coordinate system nuar ni x y axis, y axis and y z axis. Apa ur Cartesian coordinate system itu nama kita enclosure yang betulnya itu simple sekali nama kita nuar ni ur rectangular prism yang kita ur cube ayat ini. Apa tu orang nama kita ni rectangular coordinate system nuar ni nama kita ni. अब हमारे वड़े पे ये फिगर लगाना हमारे वड़े हमारे वड़े चरिया क्यूबिकल एलिमेंट्स हमारे वड़े इंसर्ट ये देखो ना ये वड़े से इधर ओरिजिन आना नहीं पीन वाले ना एक पॉइंट आना नहीं आ पीन वाले ना पॉइंट अराउंड आए तो हमारे वड़े अधिने इंग्लोस ये दोनों लगा वड़े अधिने इंग्लोडे ये दोन the cubical element is a rectangular element We can see how many faces are in our face Top, bottom, right, left, front, back face If we have R faces, we have a cubical element We have normally R faces We have R planes, we have R planes We have a cubical element We have a rectangular 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 element ஏன்னையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில
അതാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഫേസസ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഏത് പ്ലെയിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ വേണം യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ പേരിൽ പറയുന്നത് തന്നെ യൂണിറ്റ് മാഗ്നറ്റോട് വന്നായ നോർമൽ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏത് പ്ലെയിൻ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ പ്ലെയിൻ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിൻ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിൻ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനുകളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താ അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനുകളുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് പ്ലെയിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നോർമൽ വെക്ടർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പാരലായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പ് പ്ലെയിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് പ്ലെയിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ വൈ ആക്സിൻ്റെ പാരലായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഏതിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് ആക്സിൻ്റെ പാരലായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു ആർബിട്രി പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനുകളെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടേഷ്യൻ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം ഒരു പ്ലെയിൻ എടുക്കുന്നു ആ പ്ലെയിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുന്നു ആ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിനോ വൈ ആക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ആക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിന് പാരലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനുകളെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ മൂന്ന് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ആറ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഫേസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനുകളായിരിക്കും അതായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലെയിനുകളായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇനി ഈ ഓരോ പ്ലെയിനുകളിലെയും സ്ട്രെസ്സസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ജനറലി വിളിച്ച എന്താ ഒരു ആർബിട്രി പ്ലെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റെ ഉള്ള ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് പ്ലെയിനിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് എന്താണ് പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത് കാണിക്കുന്ന എന്തിനായിരിക്കും അവിടുത്തെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിന് നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ വെച്ചാണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലെയിൻ ഇതാ ഈ സൈഡിന് പാരലാവും അല്ലേ ഇതാ ഈ എഡ്ജിന് പാരലായിട്ടൊരു കമ്പോണൻ്റ് വരാം അപ്പോൾ ആ എഡ്ജിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഞാൻ വരച്ചു അല്ലേ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിന് പാരലായിട്ട് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എനിക്ക് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിലെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് വരച്ചു ആ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരച്ചത് മാത്രമാണ് ആ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു പ്ലെയിൻ എടുത്താൽ ആ പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് സിഗ്മ എന്നും സിഗ്മ ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ടോ യു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സിഗ്മ ടിയാണ് നമ്മൾ ടോ എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് പക്ഷേ ഒരു കാർട്ടേഷ്യൻ പ്ലെയിന് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു കാർട്ടേഷ്യൻ പ്ലെയിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ഒരു നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻഎഫക്റ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒരു നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റും രണ്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലിയർ ടാൻജൻഷ്യൽ ഉണ്ട് നോർമലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ടാൻജൻഷ്യൽ തന്നെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഫോർ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലെയിൻ ഫോർ എ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ദർ വിൽ ബി ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് വൺ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടു ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സസ് നമ്മൾ ഏത് പ്ലെയിൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയിനുകളും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയിനുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നോക്കി ടോപ്പ് പ്ലെയിൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാ ഈ സൈഡ് എഡ്ജിന് പാരലായിട്ട് ഇതാ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എനിക്ക് വരയ്ക്കാം ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ എഡ്ജിന് പാരലായിട്ട് ഇതാ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളർ വരച്ചേക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് അപ്പം ടാൻജൻഷ്യൽ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർ
ബാക്കി പകുതിയുടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കമ്പോണൻസ് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒമ്പത് കമ്പോണൻസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഒമ്പത് കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി അറേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അറേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ സിഗ്മ ഐ ജെ ഇതിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പേര് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എഴുതുന്നത് അതായത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒമ്പത് കമ്പോണൻ്റ് അല്ലേ മൂന്നെണ്ണം ഈ ഫേസിൽ മൂന്നെണ്ണം ഈ ഫേസിൽ മൂന്നെണ്ണം ഈ ഫേസിൽ അപ്പം മൂന്ന് 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 അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി അറേ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ടെൻസറിനെ ജനറലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഐ ജെ ആണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഐ എന്താണ് ജെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ഏതാണോ ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എങ്ങോട്ടാണോ പ്ലെയിനിന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എങ്ങോട്ടാണ് ആ ഡയറക്ഷനാണ് ഐ കാണിക്കുന്നത് സോ ഐ റെപ്രസെൻസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി നോർമൽ ഓർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ നോർമലിൻ്റെ വേറെ വേറാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഏതാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനെയാണ് ഐ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഇതാ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് പ്ലെയിൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്ന എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഐ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈ ഐനെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇൻഡിസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സിംഗ്ലർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്താ എക്സ് എക്സ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ഇതാ അതിൻ്റെ നോർമൽ എങ്ങോട്ടാണ് എക്സിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആയാലും ഇതിൻ്റെ ആയാലും ഇതിൻ്റെ ആയാലും ഈ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റുകളും ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ നോർമൽ എക്സിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അതിന് ആ റെപ്രസെൻ്റ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എത്തിരിക്കും വരുന്നത് എക്സ് ഇനി ഈ പ്ലെയിൻ വന്നാലും നമുക്ക് ഇത് ടോപ്പ് പ്ലെയിനാണ് ടോപ്പ് ലൈനിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് വൈയിലേക്കായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് വൈ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നാലോ ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇസഡിലേക്കായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇസഡായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണ് അപ്പോൾ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് എക്സിലോട്ടാ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് എഴുതും ഇതെങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് വൈയിലോട്ടാ ഇതെങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇസഡിലോട്ടാ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നാൽ ഇതെങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് വൈയിലോട്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പോണൻ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് എക്സിലേക്കായിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പോണൻ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇസഡിലേക്കായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻ്റ് ഇസഡിലേക്കായിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പോണൻ്റ് എക്സിലേക്കായിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പോണൻ്റ് വൈയിലേക്കായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഫേസുകൾ സോറി മൂന്ന് ഫേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഫേസിൽ മൂന്ന് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കലി അറേ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോ ഇപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സിഗ്മാട്ടോ എന്ന് ആയിരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ടോ എക്സിസ്റ്റഡ് എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ടോ എന്ന് പറയുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുക ഏതാ എക്സ് എന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥം ആ കമ്പോണൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിന് എക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്ലെയിനിൻ്റെ
ടെൻസർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം സിഗ്മ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വരച്ചു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാട് എളുപ്പത്തിന് എക്സ് എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ ഇത് വൈ ഇത് ഇസഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ ടോപ്പിലും എക്സ് വൈ ഇസ് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എഴുതി ഇടണമെന്നാണ് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി ആരും എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇടരുത് അത് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് രണ്ടും ഒരേ ഇൻഡെക്സ് വരികയാണ് എന്താണ് നോർമൽ അപ്പോൾ നോക്കി എക്സും എക്സും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമൽ ആയിരുന്നു സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇനി എക്സും വൈയും വരും അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി ടോ എക്സ് വൈ എക്സും ഇസഡ് അപ്പോൾ ടോ എക്സ് ഇസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൈയും എക്സും അപ്പോൾ ടോ വൈ എക്സ് ഇവിടെ വരാണ് ടോ ഇസഡും എക്സും ടോ ഇസഡ് എക്സ് ഇനി ഇവിടെ വരുവാണെ ഇസഡും വൈയും ടോ ഇസഡ് വൈ ഇനി ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ വൈയും ഇസഡും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ടോ വൈ ഇസഡ് ഇനി ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയേ എന്താ വൈയും വൈയും അപ്പോൾ സിഗ്മ വൈ വൈ ഇവിടെ ഇസഡും ഇസഡും അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിഗ്മ ഇസഡ് ഇസഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 സ്ട്രെസ് ടെൻസറിൻ്റെ ഡയഗണൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കാണിക്കുന്നത് നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കാണിക്കുന്നത് ദ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ റെപ്രസെൻസ് ദി നോർമൽ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദി ഓഫ് ഡയഗൺ അതായത് ഇവിടെ ഒരു അപ്പർ ട്രയാങ്കുലാറും ലോവർ ട്രയാങ്കുലാറും എലമെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം ടാൻജൻസിലുമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീമിലെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന് ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഷിയസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോ വൈ എക്സ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ടോ എക്സ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോ ഇസഡ് എക്സ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോ വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോ ഇസഡ് വൈ എന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഷിയസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്രോഷിയർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കി അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുമ്പം സിഗ്മ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഇനി മെട്രിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കും ഡയഗണലി അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരേ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വൈ വൈ ഇസഡ് ഇസഡ് എന്നാൽ എക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ് വൈ ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് ഇസഡ് ഇവിടെ വൈ വൈ ഇവിടെ അപ്പം വൈ ഇസഡ് ആയിരിക്കും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ടോ വൈ എക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ടോ വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ എക്സ് വൈ അപ്പം ടോ വൈ എക്സിന് വരാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ടോ ഇസഡ് എക്സ് ആയിരുന്നു ടോ ഇസഡ് എക്സിന് വരെ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോ എക്സ് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ടോ ഇസഡ് വൈ ആയിരുന്നു അതിന് വരെ എനിക്ക് ടോ വൈ ഇസഡ് എന്ന് അപ്പം നോക്കി ഈ ഓഫ് ഡയഗണൽ ഇടുന്ന അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ആ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ എലിമെൻസ് എന്തായി സിമിലർ ആയി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡയഗണലി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മേളിലും താഴെയും എന്താണ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയും സിമ്മെട്രിക്ക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ സിമ്മെട്രിക്ക ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്രോഷിയർ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സിമ്മെട്രിക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഫോം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഐ എം ജെയും ഓർക്കുക മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്കപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടി സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് കാർട്ടീഷ്യൻ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടി ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടി എൻ എക്സ് ടി എൻ വൈ ടി എൻ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടി എൻ സിഗ്മ എൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷേ ട്രാക്ഷൻ കമ്പോണൻ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു പ്ലെയിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ട്രാക്ഷൻ കമ്പോണൻ്റ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടി എൻ എ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് വരുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് വരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് സിഗ്മ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടി എൻ എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് കോർഡിനേ സിസ്റ്റം ഇതിനെ ടി എൻ എക്സ് അല്ലേ ടി എൻ എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയ അതെന്തായി ടി എൻ വൈ ആയി ഇത് നമ്മുടെ എന്തായി ടി എൻ എസ് ആയി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഈ മെട്രിക്സ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ടി എൻ എക്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം അതിന് എൻ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് കോളം എൻ വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തേർഡ് കോളം എൻ എസ് ഇത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓരോ റോയിലെ എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റോ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇൻ്റെ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ടോ എക്സ് വൈ ഇൻ എൻ വൈ പ്ലസ് ടോ വൈ എക്സ് സെഡ് ഇൻ എൻ എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇൻ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ടോ എക്സ് വൈ ഇൻ എൻ വൈ പ്ലസ് ടോ എക്സ് സെഡ് ഇൻ എൻ എസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടി എൻ എക്സ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതിലെ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എന്താ എഴുതുക സെക്കൻഡ് കൂടെ ടി എൻ വൈ അപ്പോൾ ടി എൻ വൈ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് എഴുതാം ടോ എക്സ് വൈ ഇൻ എൻ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ വൈ ഇൻ എൻ വൈ പ്ലസ് ടോ വൈ ഇസഡ് ഇൻ എൻ എസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ടി എൻ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുതാം ടോ എക്സ് സെഡ് ഇൻ എൻ എക്സ് ലാസ്റ്റ് റോ ടോ വൈ ഇസഡ് ഇൻ എൻ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇൻ എൻ എസ് അല്ലേ ഓക്കെ ടോ എക്സ് ഇസഡ് ഇൻ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ടോ വൈ ഇസഡ് ഇൻ എൻ വൈ പ്ലസ് ടോ സിഗ്മ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇൻ എൻ എസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെ കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഷീസ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഷീസ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്ട് എയിലേക്ക് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ കോഷി സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണം മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആയി ടി എൻ എക്സ് ടി എൻ വൈ ടി എൻ എസ് ആയി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ടി എൻ എക്സ് ടി എൻ വൈ ടി എൻ എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ടി എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി എൻ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ അത് തൊട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടി എൻ കിട്ടും അതുപോലെ സിഗ്മ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോറി സിഗ്മ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ എക്സ് ഇൻ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ടി എൻ വൈ ഇൻ എൻ വൈ പ്ലസ് ടി എൻ എസ് ഇൻ എൻ എസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുവായി സിഗ്മ എന്ന് ആയി അപ്പോൾ ടി എന്നും സിഗ്മ എന്ന് ആയി നമുക്ക് ഇനി എന്തറിയാം ടി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ആയി ഈ വാല്യൂ ആയി അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാം സിഗ്മ ടി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ക്വസ്റ്റിന് തരും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡേറ്റാസ് ക്വസ്റ്റിന് തരും അതുപോലെ എൻ ക്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ്സസ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അതായത് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ ആലോചിച്ചാണോ അതെന്താണ് ടി എൻ എ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിഗ്മ എന്നെയാണ് ട്രാൻജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിഗ്മ ഇത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് മുന്നേയുള്ള രണ്ട് ലെക്ചേഴ്സും ഈ ലെക്ചറും ചേർത്ത് കാണണം